，最先进的 AI 模型。贺远江听到这句话，大脑在瞬间就炸了。他在华尔街多年，在投行工作的时候，投资过大量创新技术型企业，也帮助许多科技企业在纳斯达克敲钟上市，所以他对全世界的高新技术发展都有着非常敏锐的嗅觉。AI 的热度在前段时间风头一时无两，虽然那个时候他已经离开创投圈很长时间，但在金陵教书的他依旧对 AI 保持着密切的关注。他太知道真正意义上的 AI 模型有着怎样的应用前景，但他怎么也没想到，全华夏互联网企业都在望而兴叹的 AI 模型，叶晨竟然就有。他激动地问叶晨：“叶晨，罗斯柴尔德能帮你解决软件和硬件的所有问题吗？”现在高算力的显卡千金难求啊！国内很多企业都在想方设法一张一张的全球采买，这个硬件需求量太大了。叶晨笑道：“这些都不用我操心，罗斯柴尔德家族会帮我把所有软硬件的问题全部落地，而且就连数据中心也是他们出面，从微软手里买的，估计再有半个多月就能正式运行了。”我的天！贺远江惊叹道。这真是天大的惊喜！如果真能把它应用到汽车上，想来一定有很大的发展空间。说着，他问叶晨：“能确定罗斯柴尔德家族可以争取来这套 AI 在汽车领域应用的授权吗？”叶晨道：“问题不大，我可以解决。”退一步说：“如果他们不太想给授权，还可以跟他们斡旋一下。大不了我们自己用，不打他们的名号就是。”只是还得贺叔叔分析一下 ，AI 在汽车领域到底有多大的实际应用价值？贺远江道：“我个人感觉 ，AI 在汽车领域的应用价值是非常高的，尤其是 AI 助手、智能辅助驾驶以及汽车状态的动态调整方面。AI 助手可以理解为就像现在的语音助手，但语音助手这东西几十块钱买个智能小音箱就能实现基础功能，但要成为 AI 助手还差得很远。”语音助手需要你开口给他下达命令 ，AI 助手可能不需要你说话，通过分析你的用车习惯，根据你出门的时间、穿着的风格、乘车的人数，就能够判断出你可能要去哪里、做什么，直接为你调整合适的温度、座椅以及路线规划和导航，还可以通过分析你的表情和呼吸、心率，就能分析出你大概什么样的心情。需要怎样的音乐、空调以及驾驶模式，甚至还能陪你聊天，跟你聊你擅长的专业领域。如果你是一个商业精英，那么你的 AI 助手每天在你开车的时候，会主动跟你聊最新的商业新闻，并且还能给出他个人的独特见解。他可以和你探讨，帮你学习，替你分析，甚至与你辩论。除此之外，智能驾驶如果有 AI 来参与训练。并且由 AI 来对道路大数据进行分析，也肯定能让智能驾驶的智能化程度更高、更聪明，也更安全。市面上的智能驾驶依托的要么是毫米波和激光雷达，要么是纯视觉，每一种都有非常明显的优势和劣势。但基于 AI 的智能驾驶系统，一定会比其他解决方案更优秀，而且 AI 更大的能力是通过其强大的自主意识以及天量的算力。来对我们的大数据进行详细分析。一旦车的销量不断增长，每一位车主每天在路上行驶，都会为智能驾驶的数据库提供珍贵的大数据。这种大数据在 AI 的加持下，有着极大的想象空间。如果现在我开车从某条公路的某个位置经过时，车辆发生了比较明显的颠簸，传感器捕捉到减震的异常之后，会立刻将传感器数据。以及当时拍摄的路面画面，实时通过云端上传到处理中心，而处理中心的 AI 模型可以在极短的时间内判断出这个位置的路面存在一定的损毁，它立刻就可以把这个问题标记在车机使用的高精地图上，同时下发给实时位置在这附近的车辆。当其他车主驾车接近这个位置的时候，车机就能够发出提醒，告知对方前方路面有较大起伏。建议减速到多少以安全通过？如果更智能一些的话，那我们的车机有可能在我的车接近异常路面的时候就直接做出判断，提醒我减速的同时，把情况上传到云端。
提醒所有会经过这里的车辆减速。如果我开车路过某个高速路段，这个高速路段的左侧车道正在封闭维修，我的车辆在规避的同时，也会第一时间把情况上传，几秒钟后就会把情况投递给后方车辆。如果几个小时后维修结束了。我们的另一辆车从这里经过 ，AI 在比对云端信息和路面实时信息的时候，发现道路已经解除封闭，也会立刻上传云端，这样后面的车辆就不会收到道路维修的提示。要是我们的计算能力足够强，连某个路段、某条车道路面有一撒异物的路况，都能做到几秒钟内对后方车辆预警，甚至让智能驾驶系统直接帮后方车辆变道避让。那我们的车辆就能够大大避免交通事故。如果路面的大数据足够多，那用户使用我们的车机进行自动驾驶的时候，就会发现我们的车辆能够自主预见到很多路面情况，自主对车辆的驾驶进行调整。这样一来，我们车辆的智能化将远超同行。贺远江说了许多，最后有些按捺不住，激动地继续说道：“总而言之。”我个人感觉 ，AI 在汽车领域有着无穷无尽的应用可能，只有我们想不到，没有 AI 做不到。要是这东西真的能够投入使用，在新能源领域将成为绝对的王炸。一旁的老爷子微笑着问：“贺教授，你看，安家和陈儿一起给你搭台，不但能提供最好的硬件和资金基础，就连最顶尖的 AI 模型都能融入其中。”你对这方面有如此高的热情，为什么不趁这个机会，好好搞一番梦寐以求的大事业？贺远江此时也有些激动了，他也开始重新审视安家人的邀请。确实如老爷子所说，这种机会实在难得。就像一位歌手，有机会用全世界最顶尖的设备、最顶尖的舞台上高歌一曲，只要是真心热爱唱歌的歌手，绝不会拒绝。自己研究新能源已经有很长时间，几乎是从特斯拉造出第一款车的时候就已经开始了。而自己对新能源的热情也超乎常人，更是有许多自己的想法和抱负。只是之前自己一直在学校教书，几乎没有想过自己这些抱负能有机会实现。可眼下，这不就是为自己量身打造的绝佳良机吗？眼见贺远江明显动了心，叶晨立刻对安凯峰说道：“二舅。”贺教授马上就要结婚了，婚后可能不希望经常和爱人两地分居。咱们有没有可能把未来的总部设在金陵？安凯峰不假思索地说道：“当然没问题，既然安家已经公开回了华夏，而且我们与叶家之间的联姻关系大家也都十分清楚，那就不如由安家和叶家共同投资一家企业，企业总部就放在金陵。”然后再把高恒的资产并入这家企业名下。说着，安凯峰对贺远江道：“对了，贺教授，高恒的产线就在本省，位置离金陵只有两百多公里，开车大概也就三个小时。你如果加入我们，平时在金陵办公，偶尔去产线也不会非常麻烦。而且我觉得高恒目前的产线科技和自动化水平跟雷米比起来，已经明显有些落后了。”更新换代已经势在必行。既然我们把总部设在金陵，那就干脆在金陵拿地投建一个最先进的生产基地。这个时间不会很久，特斯拉在华夏的超级工厂，同一年动工，同一年投产。这个速度，我相信我们在金陵也可以做到。贺远江目瞪口呆地问道：“真的要在金陵建一个超级工厂吗？”安凯峰笑道。特斯拉在华夏的超级工厂，一期投资还不到两百亿人民币，我们直接投五百亿人民币，干就干票大的。说罢，他问叶晨：“晨儿，你觉得呢？”叶晨笑道：“既然是安家和叶家合资，那就一起先拿两百亿美元的现金作为一期投资，在金陵成立总部，搭建团队的同时，拿地建一座自己的写字楼和生产基地，同步进行。”说罢。他问贺远江：“贺叔叔觉得呢？”贺远江下意识道：“我觉得工厂不必建在金陵。”叶晨好奇地问：“为什么？”贺远江道：“金陵不是沿海城市，将来如果我们的车要销往全球，就必须在港口上滚装船运往世界各地。”
，如果从内陆城市大批量向港口运输整车，耗费的运输成本太高，而且效率也大大降低，不如直接就在沿海城市投资，最好就在港口边上拿地，这样我们的车下了产线，就可以直接上船运走。特斯拉的超级工厂距离海边就只有两公里。叶晨听他用了我们，便知道他已经做出决定，于是便笑着说道：“贺叔叔，我在金陵生活这么多年，对这个地方有感情了。这么大的投资，我个人的私心自然希望能落在金陵，所以我就替大家做个主。咱们第一家超级工厂就选在金陵，毕竟咱们的市场要先从国内开始。金陵虽然不靠海，但是陆路交通。”铁路交通都非常便捷，长江的航运也很方便，在这里造车发往全国是非常便利的。等咱们在国内站稳脚跟，第二个超级工厂就像特斯拉那样，直接在海边挨着港口选址